ഇപ്പോഴെല്ലാം റെഡി അല്ലേ നമ്മളിന്നൊരു പുതിയ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കോൺകോഡ് ഈ കോൺകോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം കോൺകോണ്ടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജെക്ട് വെർ എഗ്രിമെന്റ് ഈസ് കാൾഡ് കോൺകോഡ് എന്താണ് സബ്ജെക്ട് വെർ എഗ്രിമെന്റ് ഈസ് കാൾഡ് കോൺകോഡ് സബ്ജെക്റ്റും വെർബും തമ്മിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് അതാണ് കോൺകോഡ് സിമ്പിളായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജെക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം സബ്ജെക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വെർബ് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം ഇതാണ് കോൺകോഡിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺകോഡ് എന്നൊരു ഭാഗം ഉള്ളത് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല അവിടെയാണെങ്കിൽ സബ്ജെക്ട് സിംഗിൾ ആണെങ്കിലും പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിലും വെർബിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജു വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു രാജു വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടിടത്തും വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റുകയായാലോ രാജു ഈസ് റീഡിങ് അവിടുത്തെ വെറുപ്പം തോന്നുന്നു ഈസ് റീഡിങ് എന്നാൽ ദേ ആർ റീഡിങ് ദേ വന്നപ്പോൾ ആർ റീഡിങ് വന്നു രാജു വന്നപ്പോൾ ഈസ് റീഡിങ് വന്നു അതായത് സബ്ജെക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം സബ്ജെക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വെർബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം അതാണ് കോൺകോഡ് കോൺകോഡിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ നിയമം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് സബ്ജെക്ട് സിംഗുലർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് സബ്ജെക്ട് പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതാണ് കോൺകോഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായാലോ ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ സബ്ജെക്ട് സിംഗിൾ ആവും എപ്പോഴൊക്കെ പ്ലൂറൽ ആവും ഇതിനകത്ത് ചില കേസിലാണെങ്കിൽ സബ്ജെക്ട് പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് തോന്നിയാലും സിംഗുലർ വെർബുകളായിരിക്കും വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ കോൺകോഡിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതൊരു കുറച്ച് നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വളരെ എളുപ്പത്തിലാണെങ്കിൽ പരമാവധി പി എസ് സി മുൻ വർഷങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കോൺകോഡെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ സബ്ജെക്റ്റും വെർബും തമ്മിലൊരു ഉടമ്പടിയാണ് കോൺകോഡെന്ന് ലഘുവായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ പറയാം അതായത് സബ്ജെക്ട് സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ വെർബും സിംഗിൾ ആയിരിക്കണം സബ്ജെക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വെർബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം ഇതേ ഉള്ളൂ കോൺകോഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും കോൺകോഡിൻ്റെ ഓരോ 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 കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഓരോ നിയമങ്ങളായിട്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇപ്പോഴേ കോൺകോഡിൻ്റെ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇടുന്നത് കോൺകോണിൻ്റെ റൂള് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം പറയുകയാണ് ഇത് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അതായത് സിംഗുലർ സബ്ജെക്റ്റുകളോടൊപ്പവും പ്ലൂറൽ സബ്ജെക്റ്റുകളോടൊപ്പവും ഐയോടൊപ്പവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിലറി വർബിനെ പറ്റി ഒന്ന് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് സിംഗിൾ സബ്ജെക്റ്റുകളോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന സിംഗിൾ സിംഗിൾ സബ്ജെക്ട് നമുക്കറിയാം ഇ ഷി ഇറ്റ് പിന്നെ എനി സിംഗുലർ നെയിം ഓഫ് എനി തിങ് ഹി ഷി ഇറ്റ് പിന്നെ സിംഗുലർ നെയിംസ് അതിന് വ്യക്തികളുടെ ആവാം വസ്തുക്കളുടെ ആകാം ഏകവചന നാമം ഏത് വന്നാലും ഏ ഏകവചന നാമങ്ങൾ ഏത് വന്നാലും ഏകവചന നാമങ്ങളോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിലറീസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈസ് വാസ് ഹാസ് ഹാഡ് ഡസ് ഡെറ്റ് പിന്നെ മോഡൽ ഓക്സിലറീസ് ആയിട്ടുള്ള വിൽ വുഡ് ഷാൽ ഷുഡ് ക്യാൻ കുഡ് മേ മൈറ്റ് മസ്റ്റ് നീഡ് ഡയർ ഓട്ട് യൂസ് ഡിറ്റ് ഇതെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ പേഴ്സൺസിനോടും ഇടപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇത്രയും വേണമെങ്കിൽ സിംഗുലർ സബ്ജെക്റ്റുകളോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് പ്ലൂറൽ പ്ലൂറൽ സബ്ജെക്റ്റുകൾ പ്ലൂറൽ സബ്ജെക്റ്റുകൾ അതൊക്കെയാണ് യു വി ദേ പിന്നെ എനി പ്ലൂറൽ നൗൺസ് യു പ്ലൂറൽ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇംഗ്ലീഷിൽ നീക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒറ്റ വേടേ ഉള്ളൂ യു അതുകൊണ്ട് യു പ്ലൂറൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴേ യുവോടൊപ്പം യു പ്ലൂറിൻ്റെ റൂൾസ് ആണ് യുവിന് വരുന്നത് ഇപ്പോഴ് യുവോ വിയോ ദേയോ ഏത് മറ്റേത് ബഹുവചന നാമങ്ങൾ അത് വ്യക്തിയുടെ ആവാം വസ്തുക്കളുടെ
കാരണം ഐക്യം മിക്കവാറും ആപ്പിളിക്ക് ഇവിടെ വന്ന പ്ലൂറൽ റൂ പ്ലൂറൽ ആൻഡ് ഓക്സിലറി വെർസ് ആണ് ഇവിടെ ഐ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഐയോടൊപ്പം വരുന്ന ഓക്സിലറി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആം അതിൽ വാസ് വേറും അയോടൊ അയോടൊപ്പം വരും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമാജിനറി കേസ് പറയുമ്പം വേറാണ് വേറെ എല്ലാ ഇപ്പോഴും അയോടോട് യൂസ് ചെയ്യില്ല ഇമാജിനറി കേസ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇഫ് ഐ വേർ എ ബേഡ് അതുപോലെ ഇഫ് ഐ വേർ എ ഡോക്ടർ ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു പക്ഷി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പറക്കാൻ സാധിച്ചതന്നെ ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇമാജിനറി കേസ് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അയോടൊപ്പം വേറെ വരുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും അയോടൊപ്പം ഏതാ വരുന്നത് വാസ് ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹാവ് ഹാസ് വരില്ല ഹാവ് ഹാഡ് ഡു ഡിറ്റ് ഇതെല്ലാമാണ് അയോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിലറീസ് അപ്പോഴാണെങ്കിൽ സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഇതോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിലറീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്കാണെങ്കിൽ കോൺകോഡിൻ്റെ നിയമങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യമല്ലോ ഓക്കെ നമ്മൾ കോൺകോഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആദ്യത്തെ റൂള് ആൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ ആൻഡിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകൾ ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് പ്ലൂറലാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജു ആൻഡ് രാധ ആർ പ്ലേയിങ് രാജു ആൻഡ് രാധ ആർ പ്ലേയിങ് ഇവിടെ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായൊരു റൂളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതായത് ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് വസ്തുക്കളെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു സിംഗുലർ യൂണിറ്റായിട്ട് അതൊരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എന്താണ് ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു സിംഗുലർ യൂണിറ്റായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ വെർബ് എന്തായിരിക്കും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പി എസ് സി മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ഡാഷ് മൈ ടു ഡേയ്സ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രെഡും ബട്ടറുമാണ് അപ്പോഴതൊരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രെഡും ബട്ടറുമാണ് അതൊരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കേസിൽ വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആറുണ്ട് വെയറുണ്ട് ഈസ് ഉണ്ട് നൺ ഓഫ് ദിസ് അപ്പോൾ സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ സിംഗുലർ വെർബ് അല്ല വരണ്ട സിംഗുലർ വെർബ് ഏതാണ് ഈസ് ആണ് ഒരു ആൻസർ ഇങ്ങനെ വരും ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ഈസ് മൈ ടു ഡേയ്സ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കേസും വരും വെവ്വേറൊരു ഉദാഹരണം നോക്കിയേ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ഡാഷ് ഹിയർ ടു ഇയേഴ്സ് എഗോ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വെർബും കൂടെ എഴുതണം അത് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയതാണ് സോൾഡ് സോറി സോൾഡ് ഓക്കെ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ഡാഷ് സോൾഡ് ഹിയർ ടു ഇയേഴ്സ് എഗോ ഇവിടെ രണ്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ബ്രെഡും ബട്ടറും വിറ്റിരുന്നു ഇവിടെ അവിടുന്ന് അതാണെങ്കിൽ ബ്രെഡും ബട്ടറും അവിടെ എന്താണ് രണ്ട് യൂണിറ്റായിട്ടല്ലേ കണക്കാക്കുന്നത് കാരണം വരുന്നവരെല്ലാം ബ്രെഡും ബട്ടറും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വാങ്ങിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ ആവശ്യമുള്ള വാങ്ങിച്ചാൽ പോരെ അവിടെ രണ്ട് യൂണിറ്റ് അവിടെ പക്ഷെ ബ്രെഡും ബട്ടർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ചല്ലേ കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ കേസിൽ വെർബ് സിംഗിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വെർബ് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ പ്ലൂറൽ വെർബുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ പ്ലൂറൽ വെർബ് ഉള്ളത് വെയർ ആണ് അല്ലേ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ വെയർ സോൾഡ് ഹിയർ എന്നറ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവിടെ ആൻഡ് വോട്ട് ബേസ് ചെയ്തുള്ള കോൺകോഡിലെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് വെർബ് സിംഗിൾ ആണ് രണ്ട് യൂണിറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പ്ലൂറൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർട്ടുകൾ കൂടി വരുന്നു നേരത്തെ ആർട്ടുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ആർട്ടുകൾ എ ആൻഡ് ബി കൂടി വരുന്നു രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടിടത്ത് മാറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സബ്ജക്റ്റും വെർബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും ഒരിടത്ത് മാത്രമേ ആർ
അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പ്ലൂറൽ വെർബാണ് വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി ആർ ഇനി അതുപോലെ എ വരുന്ന മറ്റൊന്ന് നോക്കുക എ ഗുഡ് മാൻ ആൻഡ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഡാഷ് കം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനും സോഷ്യലിസ്റ്റുമായിട്ട് ആൾ ഉള്ള ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരിടത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർട്ടിക്കിൾ ഒരിടത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരാൾ തന്നെയാണ് രണ്ടിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് പേരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സിംഗുലർ എന്നൊരു സിംഗിൾ വെർബ് ഏതുണ്ട് ആസ് ഹാവ് വേർ ഏതാ സിംഗിൾ വെർബ് ഹാസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇവിടെ മനസ്സിലായാലോ ഈ റൂൾ മനസ്സിലായാലോ ഇനി ആൻഡുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു റൂളും കൂടെ ഉള്ളൂ അതും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ആൻഡുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ലാസ്റ്റ് കോൺകോൺ റൂളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇവിടെ ആൻഡിനോടൊപ്പം പ്രോനോൺസ് ആണ് വരുന്നത് നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളെ കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടിടത്തും പ്രോനൗൺസ് വരികയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളെ കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടിടത്തും പ്രോനൗൺ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ സബ്ജക്റ്റും വെർബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഒരിടത്തെ പ്രോനൗൺ ഉള്ളുവെങ്കിൽ അവിടെ സബ്ജക്റ്റും വെർബും സിംഗിൾ ആയിരിക്കും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അവിടെ ഒരു പി എസ് സി മോഡൽ നോക്കുക ഹിസ് അങ്കിൾ ആൻഡ് ഗാർഡിയൻ ഡാഷ് കം ഇവിടെ ഹിസ് അങ്കിൾ ആൻഡ് ഗാർഡിയൻ ഇവിടെ ഇയാളുടെ അങ്കിളും ഗാർഡിയനും ഒരാൾ തന്നെയാണ് അപ്പോഴെന്താണ് ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗിൾ ആണ് അങ്കിളും ഗാർഡിയനും ഒരാൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെറും എന്തായിരിക്കും സിംഗിൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ റോർ ഭേദാണ് ഉള്ളത് ഹാസ് ആണോ ഹാവ് ആണോ വേർ ആണോ ഡു ആണോ സിംഗിൾ റോർബ് ഹാസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇനി അത് വേറൊരു രീതിയിൽ ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കട്ടെ ഹിസ് അങ്കിൾ ആൻഡ് ഹിസ് ഗാർഡിയൻ രണ്ടിടത്തും പ്രോനൗൺ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്കിളും ഒരാളാണ് ഗാർഡിയൻ വേറൊരാളാണ് രണ്ട് പേരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തു വരും ആൻസർ എന്ത് വരും ഹാവ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഹാവ് കം ഓപ്ഷൻ എ വേർ കം വരുമല്ല കാരണം വേർ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അത് എന്താവും പാസി വോയിസ് ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എ ആണ് ഹാവ് കം രണ്ടിടത്തും പ്രോനോൺ വന്നാൽ ഇവിടെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ കോൺകോഡിൻ്റെ ആൻഡുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന നിയമങ്ങൾ മൂന്ന് നിയമങ്ങളേ ഉള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ല അപ്പോഴും മൂന്ന് നിയമങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇന്നത്തെ കോൺകോണിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിതൊരു സീരീസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കോൺകോണിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പിന്നെ തുടർ ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ കോൺകോണിൻ്റെ കൂടുതൽ ആ റൂളുകൾ വരും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കരുതുന്നു ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ആണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ക്ലാസ് കാ